första frågan. Vad gör Medirätt? Medirätt gör nu för tiden flera olika saker. Men Medirätt började med att ta i tur med ett jättestort problem som vi har globalt. Och det är felmedicinering. Det äts för mycket mediciner och det äts... Mediciner som krockar med varandra och man äter det vid fel tidpunkt. Och sen så äter faktiskt eh, människor andras mediciner också för att man skickar hem mediciner som är avsedda för någon annan till någon annan. Och det här gör att 3000 människor i Sverige dör varje år. 300 läggs in på sjukhus varje dag. Det är ett jätteproblem. Kan du berätta om er produkt Docell? Docell är en väldigt enkel produkt så tillvida att det är en apparat med en smartkamera och motorer i som man matar med dospåsar. Och dospåsar det är eh, det bästa sättet idag som finns att dispensera läkemedel. Mycket mycket enkelt så är det så att en för, företrädesvis gammal människa äter 5, 6, 7, 8 upp till 10 mediciner varje dag. Och de ska ha olika mediciner klockan 8, 12, 16, eh, 21 till exempel. Då istället för att man har en massa pillerburkar stående eller att man har dem packade i en plastlåda med, med olika fack. Och det, det, det är dömt att misslyckas. Så har vi kommit på att vi tar de här befintliga dosrullarna som levereras av idag tre stycken företag som slåss om, om marknadsandelarna på 190 000 patienter. Då tar vi de här dosrullarna och ser lite olika ut. Nu har vi skapat en, en dispenserarapparat som kan läsa alla de här formaten. Så att det är som att du laddar en gammal kamera med en Kodak-film. Du matar fram första dospåsen. Den åker liksom in i apparaten. Läses av av en smartkamera som tittar. Är det rätt, rätt påse för den här personen? För att den här docellen är företrädesvis i den gamla hem. Är det det? Då är det dags för medicin. Då klipper en liten sax och ut ramlar en uppklippt påse. Det går ett, en signal, ljud och ljussignal. Tar inte den gamla påsen, då larmas företrädesvis hemtjänst eller distriktsköterska eller vårdcentral eller det kan vara anhörig. Det ser väldigt olika ut i olika kommuner i Sverige. Ni har förvärvat bolaget Sensec Personlig Säkerhet. Varför genomförde ni det här förvärvet? Därför att vi behövde en infrastruktur. Medrätt har varit och är fortfarande ett utvecklingsbolag. Vi har en, ett system som vi utvecklar till dryga stora kostnader. Nu när det här är klart, då måste vi ha en infrastruktur där vi har eh, säljare, vi har eh, marknadsföring, vi har eftermarknad, vi har avtalshantering, offertplantering, fakturering. Allt det där fanns inpaketerat i Sensec Personlig Säkerhet. Det var ordning och reda och vd som heter Anders Segerström, han är väldigt skicklig på att automatisera de här olika, eh, den här gången i de här olika affärerna. Och, eh, därför så klippte vi till. Istället för att bygga det själva så, så köpte vi det här företaget. Och det fina med det här det är att de, har, de arbetar med, som vi med trygghet fast de arbetar med olika typer av larmtjänster. En larmtjänst som de arbetar med. Det är den här klassiska falllarmet som äldre har. Då går en äldre i backen, då trycker man på larmet och så går ett larm till någon larmcentral, hemtjänst eller något liknande. Och de har avtal med, jag tror att det är 90 stycken kommuner. Och det kan vi dra nytta av. För det är ungefär samma sätt. Man säljer ett falllarm på samma sätt som man, som man säljer ett docellsystem. Så att vi är ju redan igång och säljer. Om vi kollar på marknadsaktiviteter så ska ni träffa landets alla kommuner och ni är redan en god bit på vägen. Ja, det vad, är, vad är förväntningen att det här kommer resultera i? Alltså det, det vi har lärt oss är att kommuner ser väldigt, väldigt olika ut. Och de har kommit vansinnigt olika långt i de här digitaliserings, ursäkta, digitaliseringsprocesserna. Vissa ser lite ut som frågetecken. De förstår... Att det här är någonting som är väldigt bra. Som sparar väldigt mycket tid, kraft, pengar, lidande. Men de kanske inte riktigt är den. Men de allra flesta kommunerna säger bara. När kan vi få den? Ni har skrivit ett avtal om ett pilotprojekt med Uppsala kommun. Vad ja. innebär det här? Alltså, I korta drag ser det så här att vissa kommuner säger bara att okej, okay, vi kör. 
vi köper det här. Vi testar, vi ropar av fem lådor eller tio lådor. Men vad vi vill göra med Uppsala kommun som är en av... Alltså det är ju, det är ju, det är ju, det är ju kommunernas Rolls Royce när det gäller sjukvård och primärvård. Det är att titta på eh, och jämföra vårt system med de existerande systemen. Och, och, och dra, dra olika slutsatser och lärdomar av detta. Och då testar vi det här i, vi har skrivit upp till sex månader. Och eh, förhoppningsvis kan de tycka att det här är bra. Och då börjar man implementera det här skarpt på kommunens äldre som passar för det här. karl du är vd. Kan du berätta lite om din bakgrund? Ja, vem är jag? Jag är en entreprenör. Jag är väldigt, väldigt nyfiken. Jag lyckades ta mig igenom Uppsala med en civilekonom i ryggen. Och sen så började jag starta företag. Och det här startade jag tillsammans med Göran Schnell och Sten Röng för snart tio år sedan. Och sen så tog det många år med fram och tillbaka, fram och tillbaka. Hur skulle vi göra det här? Men de senaste åren, jag blev vd 2014 i Medirätt. Och sen dess så har det varit mer eller mindre heltid. Och nu är det väl dubbeltid inför lansering. Avslutningsvis, ni går med, i dagsläget med förlust. Hur avser ni att finansiera nuvarande och kommande satsningar? Det fina i det här är att Sensec är ett välskött litet bolag som redan nu har ganska stora kassaflöden och vinster. Vi uppe i Medirätt har ett finansieringsavtal med en australiensisk fond som heter ESGO där de jobbar med konvertibler. Så när vi behöver pengar, då ropar vi på en konvertibel helt enkelt. Så inkommer pengarna och de får en konvertibel och sen så konverteras den eh, undan för undan till aktier. Och optioner till alla övriga aktieägare. Tusen tack. Tack så mycket.